అయితే అందరూ ఇంట్లోనే ఉండండి మీరు సేఫ్గా ఉండండి ప్రపంచాన్ని సేఫ్గా ఉంచండి చేతుల్ని శుభ్రంగా ఫ్రీక్వెంట్గా కడుగుతూనే ఉండండి ఇకపోతే ఈరోజు స్క్రాప్ ముందుగా నేను ఒక పేపర్ స్ట్రిప్ని తీసుకున్నాను దీని వెడల్పు ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ పొడవు ఏ ఫోర్ సైజ్ పేపర్ ఎంత ఉంటుందో అంత అనమాట దీన్ని ఇప్పుడు ముందుగా ఇలా హాఫ్కి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఇలా హాఫ్కి ఫోల్డ్ చేసిన తర్వాత ఓపెన్ సైడ్న ఇలా ఒక హాఫ్ సెంటీమీటర్ విడ్తుతో ఒక లైన్ గీసుకోవాలి ఇది హాఫ్ సెంటీమీటర్ ఇప్పుడు ఈ క్లోజ్డ్ వైపు నుండి ఈ గీత గీసాం కదండి అక్కడ వరకు ఇక్కడ చూపించిన విధంగా కట్ చేసుకోవాలి జాగ్రత్త లైన్ దాటేసి చివరి వరకు కట్ చేసేయొద్దు ఈ విధంగా చివరి వరకు కట్ చేసిన తర్వాత పేపర్ని ఇలా ఓపెన్ చేసుకుని ఈ మధ్యలో ఫోల్డ్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ మనం గోరుతో ఇక్కడ చూపించిన విధంగా ఇలా ప్రెస్ చేయాలి ఇప్పుడు మళ్ళీ దీన్ని తిప్పుకొని ఇక్కడ ఫెవికాల్తో మనం ఎడ్జ్ అంతా కూడా ఫెవికాల్ని అప్లై చేసుకోవాలి ఇలా ఫెవికాల్ అప్లై చేసిన తర్వాత అవతల ఎడ్జ్ని ఈ ఎడ్జ్ పైన పెట్టి రెండింటిని మనం స్టిక్ చేసుకోవాలి దీనిని పక్కన పెట్టుకుని స్టెమ్ కోసం గ్రీన్ కలర్ స్ట్రిప్ తీసుకున్నానండి ఇది కూడా ఏ ఫోర్ సైజ్ అంత లెంగ్త్ విత్ వచ్చేసి సేమ్ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ ఇప్పుడు ఒక బాబీక్యూ స్టిక్ తీసుకుని ఒక కార్నర్ నుండి దీన్ని ఇలా రోల్ చేసుకుంటూ రావాలి ఇది బాబీక్యూ స్టిక్ అవసరం లేదు రీఫిల్ కానీ పెన్సిల్ కానీ పెన్ కానీ దేనైనా యూజ్ చేయొచ్చు ఇలా చివరి వరకు రోల్ చేసిన తర్వాత ఫెవికాల్ చేసి అప్లై చేసి దీన్ని స్టిక్ చేసుకోవాలి దీంతో మనకి స్టెమ్ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఈ ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న లావెండర్ కలర్ పేపర్కి ఇలా ఫెవికాల్ రాసుకుని ఈ స్టెమ్కి స్టార్టింగ్ నుండి ఇలా ఫస్ట్ కొంచెం ఒక సర్కిల్ తిరిగే వరకు స్ట్రైట్గా తిప్ స్టిక్ చేస్తాము తర్వాత నుండి ఈ స్ట్రిప్ని మనం ఫ్రింజెస్ కట్ చేసాం కదా ఆ స్ట్రిప్ని ఇలా కొంచెం క్రాస్గా పట్టుకుని ఈ స్టెమ్ని తిప్పుతూ ఉంటే మనకి ఇలా కిందకి వెళ్తూ ఉంటుంది అనమాట ఇది ఇది చాలా ఈజీ అండి తయారు చేయడం అయితే పిల్లల కోసం అని మెయిన్ మనం చేస్తున్నాం కదా క్రాఫ్ట్స్ అని అందుకే ఈజీగా ఉండే క్రాఫ్ట్స్ నేను నేర్పిస్తున్నాను ఈ థర్టీ ఫస్ట్ వరకు కూడా ఇలా ఈజీగానే ఉండేవే ఉంటాయి ఇవి మీరు పిల్లలతో చేయించి ఒక ఐదు ఆరు లేకపోతే ఒక పది వరకు చేయించి ఒక ఫ్లవర్ వాజ్లో పెట్టి వాళ్ళ రూమ్లో పెడితే వాళ్ళకు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది ఇదిగోండి లావెండర్ ఫ్లవర్ విత్ స్టమ్ రెడీ అయిపోయింది దీనికి ఇంకా లీవ్స్ పెట్టాలి నేను ఆల్రెడీ లీవ్స్ దీనికి పెట్టేశాను లీవ్స్ కోసం టూ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ స్క్వేర్ని తీసుకుని ఇలా హాఫ్కి ఫోల్డ్ చేసి మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఫోల్డ్ చేసి అప్పుడు కట్ చేసుకోవాలి దీన్ని ఇలా ఇక్కడ చూపించినట్లుగా కట్ చేసుకోవాలి ఇలా మనకి టూ పీసెస్ వస్తాయి నేను వేరే కలర్తో ఫ్లవర్స్ చేశానండి దానికి దీన్ని అటాచ్ చేసి చూపిస్తాను ఇదిగో ఇలా పెట్టుకుని ముందు ఒక స్ట్రిప్ తీసుకుని ఇలా పెట్టుకోవాలి అంటే రెండు లీవ్స్ కూడా ఆపోజిట్ సైడ్స్ వచ్చేటట్టు అనమాట ఫెవికాల్ రాసి ఇలా స్టిక్ చేసుకోవాలి ఇలా స్టిక్ చేశాక ఇంకొక ఇలా ఉంది కదా ఇది కూడా తీసుకుని ఇంకో పీస్ కూడా ఈ రెండు లీవ్స్కి ఈ రెండు లీవ్ అదే రెండు లీవ్స్కి ఇటువైపు ఒక లీఫ్ అటు పక్కన ఇంకొక లీఫ్ వచ్చేటట్టుగా పెట్టుకుని స్టిక్ చేసుకోవాలి ఇలా స్టిక్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ లీవ్స్ని ఈ బాబీక్యూ స్టిక్ ఉంది కదా దీంతో ఒకసారి ఇలా వెనక్కి అంటే బాబీక్యూ స్టిక్ కదా పెన్సిల్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు ఇలా వెనక్కి కర్ల్ చేసుకుంటే మనకి లీవ్స్ బాగుంటాయి చూడ్డానికి సో ఇంతేనండి లావెండర్ ఫ్లవర్స్ చేయడం అయితే లావెండర్ ఫ్లవర్స్ లావెండర్ కలర్లోనే చేయాల్సిన అవసరం లేదు మనకు కావాల్సిన రంగుల్లో చేసుకోవచ్చు దాన్ని మనం ఫ్లవర్ వాజ్లో పెట్టుకుంటే ఎక్కువ చేసుకుని బంచులాగా చాలా బాగుంటాయి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే ఇప్పటి వరకు మీరు నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇకపై నేను అప్లోడ్ చేసే వీడియోస్ ముందుగా మీకు నోటిఫికేషన్ రావాలంటే బెల్ ఐకాన్ పైన క్లిక్ చేయండి రేపు మంచి రెసిపీ వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం బాయ్